ሰላም ክብሮን የቪዲዮችን ተከታታዮች በዚህ ቱቶሪያል ክፍል የምናየው ኤግዚት ኤግዛም ላይ ሊወጡ ይችላሉ ብለን ያሰብናቸው ሞዴል ጥያቄዎች ነው ሶ በዚህኛው ክፍል ደግሞ ያወጣናቸው ጥያቄዎች ከተለያዩ የዩኒቨርሲቲ ሞዴል ኤግዛሞች ላይ ያወጣው የተወጣጡ ጥያቄዎችን የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው ሞዴል ተብሎ በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የተወጣጣ ነው ከአዳማ ዩኒቨርሲቲ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ ከጅማ ዩኒቨርሲቲ የተወጣጡ ጥያቄዎችን ነው ሞዴል ኤግዛም ላይ እየሰራን ያለ ነው ሶ ወደ ጥያቄዎቹ ከመማራታችን በፊት ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ የሚለውን በተን በመጫን ዲዩ ሜዶል ምልክቱን ተጨናችሁ ኦል በሉት አዳዲስ ቪዲዮስ ንለቅ ቶሎ ቶሎ ይደርሳችኋል እንዲሁም ላይክና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ሶ ወደ ዛሬው ትምርት ክፍል ወይም ወደ ዛሬው ጥያቄዎች ስናመራ በባለፈው ክፍል እስከ 15ኛው ጥያቄ ድረስ ሰርተን አቆመን ነበር በዚህኛው ክፍል ደግሞ ከ16ኛ ጥያቄ ቀጥለን የምንናይ ይሆናል ማለት ነው ሶ 16ኛው ጥያቄን እንሰራለን 16ኛ ጥያቄ ምን እንደሚለው in the site exploration dates up to which increase in pressure is likely to cause shear fatigue shear failure is known as dash ነሚለው በሳይት ኤክስፕሎሬሽን ወቅት ዴቭስ አፕ ቱ ፊች ኢንክሪዝ ኢን ፕሬዠር ኢዝ ላይክሊ ቱ ኮዝ ሺር ፌሊየር ኢዝ ኖን አስ ዳሽ ነው የሚለው ሺር ፌሊየር ላስከስት ሚችለው ዴቭስ እስከምን ድረስ ኢንክሪዝ ኢን ፕሬዠር በናደርግ ነው የሚለው ኤ ፌሊየር ዴቭስ ቢ ሲግኒፊካንት ዴቭስ ሲ ፕሬዠር ዴቭስ ዲ ዴቭስ ኦፍ ኤክስፕሎሬሽን ኢላ ከነኝ üst የትኛው ነው ነው የሚለው ጥያቄው ሶ እዚ 16ኛው ጥያቄ ላይ አላላችሁ እዚህ ጋር ትንሽ ኤክስፕሌን ለማድረግ ነው ከሌለው ኢን ጀነራል ሹድ ቢ ካሪድ አውት ቱ ኤዲብስ አፕ ቱ ዊች ዘ ኢንክሪዝ ኢን ፕሬዠር ዱ ቱ ስትራክቸራል ሎዲንግ ኢዝ ላይክሊ ኮዝ ፕሪሲፒቴብል ፌሊየር ኦር ሺር ፌሊየር ያጋጥማል ሰች ዴቭስ ኢዝ ኖን አስ ሲግኒፊካንት ዴቭስ ተብሎ ይታወቃል ሺር ፌሊየር የሚያጋጥምበት ዴቭስ ቦታው significant dips ተብሎ ይጣራል ማለት ነው so the answer is b no ማለት ነው መልሳችን b no ማለት ነው 17ኛው ጥያቄ ደግሞ ምን እንደሚለን ይሄ ደግሞ ካይድሮሊክ ስትራክቸር ላይ ነው የወጣው which one of the cover dams which one of the cover dams is used for low level water with low velocity and easily scored by water rising over the top pillar ምንድነው ከኮፈር ዳም which of the coffer dam ከኮፈር ዳም ታይፖች ውስጥ የምንጠቀመው for low level water with low velocity ላይ low water level እና low velocity ላለው ውሃ የምንጠቀመው የኮፈር ዳም ታይፕ የትኛው ነው ነው ሚለን a circular coffer dam b earth type coffer dam d diaphragm coffer dam d breast coffer dam ይላል ከነዚህ coffer damsዎች ውስጥ ለ low level water እና low velocity ላለው and easily scored by water rising over the top ሆነ ኮፈር ዳም ታይፕ ነው የሚለን እዚህ ጋር ኤክስፕሌኔሽን ላይ የተለያዩ የኮፈር ዳም ታይፖችና ዩዛቸውን እዚህ ጋር ለማስቀመጥ መከረ ያለው ሶ ከሁሉም ኮፈር ዳም ውስጥ እዚህ ጋር ጥያቄው እንደሚለው ለሎ ሌቭል ወሰን እንጠቀመው አርስ ታይፕ ኮፈር ዳም ነው የሚባለው እዚህ ጋር ለማብራራት ያል አርስ ኮፈር ዳም አር ኮንስትራክትድ አት ዘ ፕሌስ ዌር ዘ ሄት ኦፍ ዘ ዋተር ኢዝ ሌስ say 3 meter ከ3 meter በታች ለሆኑ water heightዎች ነው ምን እንጠቀመው and the current velocity ደሞ ምን ከሆነ ነው velocity low ከሆነ ነው breast coffer dam circular coffer dam እና diaphragm coffer dam ምን እንደሆኑ as explanation ላይ አስቀምጨላችኋለሁ ማለት ነው እናንተ ከዚህ ላይ ማንበብ ትችላላችሁ ጥያቄው ተላውጦም ሊበጣ ስለሚችል ማለት ነው so the answer is ለ low water ለ low level water and low velocity ላለው ወተር የምንጠቀመው የኮፈር ዳም ታይፕ አርዝ ታይፕ ኮፈር ዳም ነው የሚባለው ሶ ኦልት አንሰር ኢዝ ቢ ነው ማለት ነው መልሳችን ቢ ነው የሚሆነው ማለት ነው 18ኛው ጥያቄ ደግሞ እንደ ሚለን ይሄ ደግሞ ሃይዌይ ነው ፊች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ዲዛይን ትራፊክ ፍሎ ወይም AADT ዳዝ ሪፕረዘንት ሊንክ ሮድ ይላል ከነኚ ትራፊክ ዳታዎች üst ሊንክ ሮድን ሪፕረዘንት የሚያደርገው AADT AADT የትኛው ነው ነው የሚለን ይሄንን መታየት እዛው ቀደም ያሳዩአችሁ ቦታ ነው እዛው ትራፊክ እንትን ውስጥ እዚህ ጋር ፔጅ ነምበሩን አይ ቲንክ አስቀምጨላችሁ አሎ ፔጅ 38 ላይ ነው ቀደም በዛኛው ፓርት ስናይ ነበር ስለዚህን ፔጅ 38 ላይ ስንሄድ እዚህ ጋር ነምታዩት ይሄን ሮቴት በእናደርገው 
በዚህ ጋር ጥላችሁ ከነኙስ ሊንክ ሮድ የትኛው ነው ነው የሚለው ያው ሊንክ ሮድ የት ነው እዚህ አካባቢ ያለው ነው ሊንክ ሮድ እዚህ ጋር እሄ ሊንክ ሮድ ናቸው ነኝ ሶ ጥያቄው የሚለው እዚህ ጋር ምን እንደሚለን which of the following traffic flow aadt does represent link road ነው የሚለው ካንድ ሺህ እስከ 3 ሺህ ይላል ለምሳሌ እዚህ ጋር ብንወጣ ካንድ ሺህ እስከ 3 ሺህ ድረስ ያሉት trunk road ዎች ውስጥ ያሉት ናቸው እንደምትውት ከዛ ደግሞ ከ7 ሺህ እስከ 10 ሺህ ይላል እዚህም ጋር ምትመጣ እዚህ አካባቢ ማለት ነው እንደገና ደግሞ ከ300 እስከ 1 ሺህ ይላል እዚህ ጋር ስንመጣ ከ300 እስከ 1 ሺህ ADC5 የሚገኝበት ይሄ ማለት ነው link road ነው ይሄም እዚህም ጋር ከ3 ሺህ እዚህ ጋር ከ1 ሺህ እስከ 3 ሺህ የሚለውን ቼክ እናደርጋው ከ1 ሺህ እስከ 3 ሺህ እዚህ DC6 ማለት ነው ከ300 እስከ 1 ሺህ ደግሞ DC5 ማለት ነው link road ነው ከዛ ደግሞ ከ8 ሺህ እስከ 15 ሺህ ደግሞ ከላይ ይሄ trunk road ምንለው ናቸው so እዚህ ጋር ጥያቄው ልክ አይደለም ማለት ነው so እዚህ ጋር እንደምትውት ከ1 ሺህ እስከ 3 ሺህ link road ነው ምክንያቱም የዚህ link road እንደምትውት እዚህ ድረስ ነው which is 1 ሺህ እስከ 3 ሺህ link road ነው ከ300 እስከ 1 ሺህ link road ነው ስለዚህ ሁለቱም መልስ ናቸው ስለዚህ c መልስ ነው እንደገና ደግሞ m መልስ ነው ማለት ነው 1 ሺህ እስከ 3 ሺህ link road ነው ከ300 እስከ 1 ሺህ link road ነው ማለት ነው ስለዚህ 18ኛው ጥያቄ ሁለት መልስ ነው ያለው m c መልስ ናቸው link road typeዎች ናቸው 19ኛው ጥያቄ ደግሞ ምን እንደሚለን according to ethiopian road authority manual what are the main objective of geometric design highway ነው የሚለው የgeometric design highway objective main objective የቱ ነው ነው የሚለው a to ensure safety efficiency and economy ላል b to design and construct construct a road at any cost to the environment ይላል በማንኛው ወንበር ለenvironment መንገድ መስራት ነው ይላል c to pay better attention to the aesthetic of the road than the safety ይላል ከሴፍቲ ልክ ውበቱ ላይ አመዝግኖ ነው ዲዛይን ምንሰራው ነው የሚለው d uh, to disregard the vehicle operating cost and provide an even grade ይላል እዚህንም uneven የሆነ grade ለመስጠት ነው geometric design የሚሰራው ይላል which is beam seam dim መልስ አይደሉም ዳንተር ኢዝ a ነው ማለት ነው safety efficiency እና economy በአንድ ላይ በማድረግ ነው geometric design design ምንሰራው ማለት ነው ስለዚህ እዛ አንሰር ኢዝ a ነው ማለት ነው 19ኛው ጥያቄ መልሳችን a ነው ማለት ነው 20ኛው ጥያቄ ደግሞ ምን እንደሚለን what is the purpose of road alignment in design ሚለው road alignment በዲዛይን ውስጥ purpose ምን እንደሆነ ነው ሚለን a to determine the route of the highway which is ተከከለኛ መልስ ነው route of the highway determine ያረጋልኛል b to establish the horizontal and vertical curve of the highway no horizontal and vertical curve ባችን establish ነው ማድረግ ነው which is the right answer c to determine the location of bridge and other structure ይላል bridge and other structureዎችን determine ለማድረግ ይላል sim መልስ ነው ተከከለ ነው d all of the above ይላል ዲያችን all of the above ነው የሚለው so the answer is all ሁሉ መልስ ስለሆኑ መልሳችን 30ኛው 20ኛው ጥያቄ all ነው ማለት ነው ሃንደኛ ጥያቄ ደግሞ ምን እንደሚለው what is the most important factor to consider where designing the horizontal alignment of a highway ነው የሚለው horizontal alignment of highway design ስንሰራ በጣም important factor የት ነው ነው የሚለው ሁሉም important ናቸው ግን በጣም important የሆነ የት ነው ነው የሚለው a design speed b topography of the area c the volume and traffic type of traffic d the presence of any hazards such as bridge and railroad crossing ይላል the answer is design speed ነው በጣም important factor for the horizontal alignment is design speed of the vehicle ነው ማለት ነው ዛን ዘሪ ኤ ነው 22ኛው ጥያቄ ደግሞ ምን እንደሚለው the transportation system that requires a low initial investment among the following is dash ነው ቢለው the transportation system that requires low initial investment among the following is dash ነው ቢለው ከሁሉም low investment የሚጠይቀው የትራንስፖርቴሽን ሲስተም የቱ ነው ነው ቢለው a roadway b railway c airport d harbors ነው ቢለው ያው harbors ማለት ወንዝ አካባቢ እንደ መርከብ አይነት የመጓጓዣ ታይፖች ናቸው እዛ አካባቢ የሚሰሩ ኢንፍራስትራክቸሮች ናቸው ሲ ኤርፖርት ቢ ደሞ ሬልዌ ነው ኤ አችን ሮድዌ ነው ከነዚህ ውስጥ 
በጣም ዝቅተኛ ሎ ኢኒሻል ኢንቨስትመንት የሚጠይቀው ትራንስፖርቴሽን ሲስተም ዳንሰር ኢዝ ኤ ነው ሮድዌይ ነው መልሱ ስለዚህ ዳንሰር ኢዝ ሀብለተኛ ጥያቄ ኤ ነው ማለት ነው 23ኛ ጥያቄ the water stored in a reservoir below the minimum pool level is called dash ነው ማለት Uh, water stored reservoir below the minimum pool level is called dash no milo a valley storage b bank storage c surcharge storage d dead storage no milo water stored in reservoir below the minimum pool level is called dead storage no milo dead storage no 23 ነው እዚህ ጋር ስትመጣ 23 ኛ ላይ dead storage valley storage bank storage እና surcharge storage ምን እንደሆኑ እዚህ ጋር አስቀምጨላችኋለሁ ማለት ነው ግን ሚኒማም ፑል ሌভেল ከሆነ መልሳችን ዴድ ስቶሬጅ ነው ማለት ነው ሳንስ ሰርቪስ ዲ ዴድ ስቶሬጅ ነው ማለት ነው 23ኛው ጥያቄ 24ኛው ጥያቄ ደግሞ ምን እንደሚለው which of the following spillway is an improvement over the free over spillway ነው የሚለው ከስፒልዌይ ታይፖች ውስጥ ሆኖ ምን እንደሚለው is an improvement of over free over follow spillway yetinyo no no milo a straight drop spillway b open channel spillway c overflow spillway d siphon spillway no milo 24th tiyeke so melsachin ezi ga askemchilachalo i think ezi ga min indohon hulu mircha la yallut nacho overflow mi balo og spillway no mi balo improvement over free overflow spillway ko hone og spillway weim demo overflow spillway no ስለዚህ improvement over free overflow ነው የሚለው ዛንሰር ኢዝ c over flow spillway ይባላል ማለት ነው መልሳችን c ነው ማለት ነው 25ኛው ጥያቄ ደግሞ ምን እንደሚለው which failure occurs when the minimum stress exceeds the allowable compressive stress of the dam material ይላል which failure occurs merago when the minimum stress exceeds the allowable compressive strength ይላል allowable compressive strength zone exceeds ሲያረግ ፌልም ያረጋው የትኛው ነው ነው የሚለው a overturning b crashing c sliding d all ይላል him i think የተወሰነ ማብራሪያ ያሰጠቻቸዋለሁ crashed overturning እና ስለ sliding crashed ማለት compressive stressu exceed ካረገ ነው ካለውል compressive strain ግዛችን ነው so the answer is crashing point b ነው እንደሆነ ምንድነው failure to occur የሚሆነው minimum stressachin ካሎብል ኮምፕረሲቭ ስትራሳችን ከበለጠ ወይም ኤክሲድ ካረገ የሚፈጠረው የፌሌሪቲ ታይፕ ክራሺንግ ይባላል ማለት ነው ኦቨርተርኒንግ እና ስላይዲንግ ምን እንደሆኑ እዚህ ጋር አስቀምጨላችኋለሁ ማለት ነው ለእናንተ እንድትታነቡት 26ኛው ጥያቄ ደግሞ እንደሚጠይቀን the value of basic wind velocity is ያው በሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር basic wind velocityው ስንት ነው ነው የሚለው ይሄ ibsis lay tekemtollachual actually izay ibsis lay hedachunum tewt ye yewtaw ka structural design wind load analysis lay no vb menelo weim basic wind velocity menelo no basic wind velocity achin yenya 22 meter per second no the value of basic wind velocity achin 22 meter per second square no adis ibsis ibsis to lay 14 lay lallachu wind action milo lay izay lay hedachu magnet ichilalachu basic wind velocity achin so 27th yake dewo minde milo which one of the following is odilal odi hono kanezi ust etinyo no a soil type b terrain roughness c terrain orography d area of structure ilal kanezi ust etinyo no no milo ezi gam tewt hulum sele wind load no miyorut terrain roughness terrain orography wem terrain topography malatno area of the structure enenyi hulum yemiyorut sele entenachen no sele wind load analysis no a lay gen soil type milo ከዊንድ አናሊሲስ ጋር ስለማይገናኝ ታንሰር ኢዝ ኤ ላይ ያለው ነው ማለት ነው መልሳችን ኦዲ ሆኖ ነው የተጠየቀ ነው ስለዚህ ኦዲ ሆኖ ሶይል ታይፕ ነው ማለት ነው 28ኛው ጥያቄ ደግሞ ምን እንደሚለው what type of wind direction shown in figure በዚህ figure ላይ ምን አይነት wind direction ነው ያለው ይላል a 0 degree b 180 c 90 degree d 90 ይላል ከነዚህ ውስጥ ኢንስ ላይ ታቹ የትኛው ነው ነው የሚለው ያው ማውቂያ ያለባችሁ ከሃይ ኢቭ ወደ ሎ ኢቭ ኮረደ የቱ ነው ነው ወይም ከሎ ሎ ኢቭ የሚለው እዚህ ጋር መጥቶ ሃይ ኢቭ እዚህ ጋር ከሆነ ደግሞ የትኛው ነው ነው ይሄ ሰልስ ይገለበጥ ማለት ነው እዚ ላይ አለላችሁ እዚች ጋር አይ ቲንክ ፔጅ ነምበር አስቀምጨላችኋለሁ 28ኛ ጥያቄ ፔጅ 40 አካባቢ ነው 
ዊንድ ሎድ አናሊሲስ የሚለው ትል ነው ቻፕተር ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሞኖ ፒች ነው ያው እዚህ ጋር ካያችሁት ይሄ ሞኖ ፒች ነው ዲያግራሙ ሞኖ ፒች ነው ባንድ በኩል ተፋሰስ ነው ያስተውቃል ሞኖ ፒች ነው ስለዚህ ሞኖ ፒች ጋር ነው የምትመጡት እንደምታዩት ከሎ ኤፍ ወደ ሃይ ኤፍ ሲሆንና ከሃይ ኤፍ ወደ ሎ ኤፍ ሲሆን ማለት ነው የኛ አሁን እዚህ ጥያቄው የሚያሳየን ከሃይ ወደ ሎ ነው ስለዚህ ከሃይ ወደ ሎ ከሆነ የየንቱኑ ታይፕ ምንድነው ነው የሚለው which is theta is equal to 180 degree ነው እንደምትሁት ስለዚህ ዛን ሰሪስ b 180 degree ነው ማለት ነው ምን ከሆነ ከሃይ ወደ ሎ ከሆነ ከሎ ወደ ሃይ ከሆነ ደግሞ መልሳችን የትኛው ነው የሚሆነው ማለት ነው ይሄኛው 0 ዲግሪ ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ዲፈረንሺየት ማረክ ትችላላችሁ ሃይ እና ሎ ሎ እና ሃይ ብላችሁ መላይ ትችላላችሁ ሎ እና ሃይ ከሆነ ከላይ ሎ ሆኖ ከታች ሃይ ከሆነ መልሳችን 0 ዲግሪ ነው ማለት ነው ይሄ ከሆነ ደግሞ 180 ዲግሪ ነው ማለት ነው 29 ጥያቄ ደግሞ እንደሚለው which one of the following not classified under lateral load ይላል lateral load ላይ classify ማድረገው የትኛው ነው የሚለው a dead load b wind load c seismic load d arzq load e na c f o ይላል ከ ከነኚ load type ውስጥ lateral load ውስጥ classify ማድረገው የትኛው ነው የሚለው the answer is dead load ነው dead load lateral ሳይሆን ሌላ gravity load ነው which is dead load አችን ቢጫ እናረጋለን lateral load ማለት በx direction ያለው loading ነው which is wind load rzq ከምንም ምንላቸው load ናቸው ያው seismic እና rzq ተመሳሳይ ናቸው እዚህ ጋር the answer is a dead load ነው dead load lateral load አይደለም 30ኛው ጥያቄ ደግሞ እንደሚለው which one of the following soil has the smallest particle size name which is he ka soil lay ne yoto soil mechanics lay ne yoto he tiyake which one of the following soil has the smallest particle size ilal smallest particle size yallo etinyo ye soil type no a clay no b silt no c sand soil lo d gravel na milo kenezi ust smallest particle size etinyo no no milo particle size ochun ezi ga skem chalachu alo 30 nya clay silt sand na gravel sintin bihonu ምሳሌ ክሊያችን ከ0.02 በታች ያለ ነው ስሞለር ታን 0.02 ነው ክሊያችን ሲልት ደግሞ ከ0.02 እስከ 0.05 ነው ሳንድም እንደዛው ግራቭልም እንደዛው አስቀምጨለው which is the smallest ታችን የሚባለው ከ0.02 በታች ሆኖ ክሊ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዛን ሰሪስ a clay soil ነው ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን clay soil ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ 30ኛው ጥያቄ a ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ የምንሰራ ይሆናል በቀጣይ ክፍል ደግሞ የምናየው ከ30ኛው ጥያቄ ቀጥሎ ያለውን ጥያቄዎች የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው ባባይ ቻው